সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসে আমরা গত ক্লাসে ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটা ক্লাস কমপ্লিট করেছিলাম ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম দিকে যে পড়াগুলো ছিল ডাটা ইনফরমেশন এবং এদের মধ্যে পার্থক্য দেন ডাটাবেজ নিয়ে আমরা কিছু কথা বলেছিলাম ডাটাবেজের সুবিধা নিয়ে বলেছিলাম এবং ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা প্রণালীর এলাকাসমূহ সেগুলো আমরা পড়েছিলাম তো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা এর পরবর্তী টপিকসটা স্টার্ট করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের পড়াটার প্রধান যে টপিকসটা আছে সেটা হচ্ছে যে ডাটাবেজের উপাদানসমূহ এলিমেন্টস অফ ডাটাবেজ তো এখানে আমরা পড়ব অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে অ্যাট্রিবিউটের আবার একটা নাম আছে ফিল্ড আবার একটা নাম আছে কলাম আমরা অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে পড়ব অ্যাট্রিবিউটের পরে আছে এনটিটি এনটিটি সেট এগুলো নিয়ে আমরা একটু জানব তাহলে প্রথমেই আমরা জানি অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা কি মানে ডাটাবেজ কি কি উপাদান নিয়ে গঠিত প্রথম যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এটা কি জিনিস কোন একটি অ্যান্টিটি সেটের যে প্রপার্টিস গুলো ওই অ্যান্টিটির বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করে এবং যার উপর ভিত্তি করে উপাত্ত গ্রহণ করা হয় প্রক্রিয়াকরণ করা হয় সংরক্ষণ করা হয় তাকে বলা হচ্ছে কি অ্যাট্রিবিউট অনেক সময় অ্যাট্রিবিউটকে ডাটা আইটেম বলা হয় ডাটা উপাদান বলা হয় ডাটা ফিল্ড বলা হয় ফিল্ড বলা হয় আইটেম বলা হয় এলিমেন্টারি আইটেম বলা হয় অবজেক্ট প্রপার্টি ইত্যাদি বলা হয় যেমন স্টুডেন্ট ইনফো একটি অ্যান্টিটি যার অ্যাট্রিবিউট হলো কি আইডি এবং নেম এইখানে আমরা একটা ডাটাবেস দেখতেছি একটা ডাটা ট্যাবল দেখতেছি তো এই ডাটা ট্যাবলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আইডি দেওয়ার পরে সেখানে আছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো টু ওয়ান জিরো জিরো থ্রি মানে এটার উপর ভিত্তি করে এই ডাটাগুলো এন্ট্রি করা হয়েছে সো এই পুরো জিনিসটাকে বলা হচ্ছে মানে পুরো কলামটাকে বলা হচ্ছে ফিল্ড বা অ্যাট্রিবিউট তাহলে আমরা এটাই জানলাম যে আইটিএম অবজেক্ট প্রপার্টি এগুলোকেই আমরা বলছি কি অ্যাট্রিবিউট যেমন স্টুডেন্ট ইনফো একটা অ্যান্টিটি যার অ্যাট্রিবিউট হলো আইডি নেম ইত্যাদি তো অ্যাট্রিবিউটকে ভিজুয়াল ডাটাবেস প্রোগ্রামে সাধারণত ডাটা ফিল্ড বলে অ্যাট্রিবিউট আবার দু ভাগে ভাগ করা হয় এটা হচ্ছে সাধারণ অ্যাট্রিবিউট সিম্পল অ্যাট্রিবিউট আর এটাকে বলা হচ্ছে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট বা মিশ্র অ্যাট্রিবিউট তো সাধারণ অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা কি সাধারণ অ্যাট্রিবিউটকে এক বা একাধিক অংশে ভাগ করা যায় না যেমন রোল নাম্বার রোল নাম্বার যেটা শুধুমাত্র সেটাই হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট কিন্তু মিশ্র অ্যাট্রিবিউট যেটা সেটাকে আমরা অনেকগুলো অংশে ভাগ করতে পারি যেমন হচ্ছে একটা ঠিকানা তো ঠিকানাটাকে আমরা চাইলে তিনটা অংশে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে গ্রাম একটা হচ্ছে উপজেলা একটা হচ্ছে জেলা তো ঠিকানা তিনটা অংশে বিভক্ত হয় সো এটার নাম হচ্ছে মিশ্র অ্যাট্রিবিউট এখন অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু জিনিসটা কি একটি এনটিটি সেটে প্রত্যেকটি অ্যাট্রিবিউটের একটি নির্দিষ্ট কি আছে একটা মান আছে তো অ্যাট্রিবিউটের এই মানকে আমরা বলছি ভ্যালু যেমন স্টুডেন্ট ইনফো একটি এনটিটি সেট যার অ্যাট্রিবিউট হলো আইডি নেম অ্যাড্রেস ঠিক আছে স্টুডেন্ট ইনফোটা হচ্ছে পুরোটা একটা এনটিটি সেট এনটিটি সেট বলতে বোঝানো হচ্ছে পুরো ট্যাবলটা সো এই ট্যাবলের মধ্যে আমরা তিনটা অ্যাট্রিবিউট দেখতেছি একটা হচ্ছে আইডি একটা হচ্ছে নেম একটা হচ্ছে অ্যাড্রেস তো এখানে প্রতিটি অ্যাট্রিবিউটের একটি নির্দিষ্ট কি আছে মান আছে তো এগুলোকে আমরা বলছি অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এখন এনটিটি জিনিসটা কি এনটিটিকে আবার আরেকটা নামে ডাকা হয় রেকর্ড আরেকটা নামে ডাকা হয় টাপল অথবা হচ্ছে শাড়ি তো কোন একটি নির্দিষ্ট ডাটা ফাইলে ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট সমূহের মানের সমষ্টিকে বলা হচ্ছে এনটিটি আমরা বলেছিলাম এটা একটা অ্যাট্রিবিউট এটা একটা অ্যাট্রিবিউট এখানে এটা একটা অ্যাট্রিবিউট মানে এই যে আমরা ট্যাবলটা দেখতেছি সেখানে আমরা কয়টা অ্যাট্রিবিউট পাচ্ছি তিনটা এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট তো তিনটা অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এইটা একটা অ্যাট্রিবিউট এটা একটা অ্যাট্রিবিউট এটা একটা অ্যাট্রিবিউট এই পুরো অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউটের মানের সমষ্টিকে একসাথে আমরা কি বলতেছি রেকর্ড বা এনটিটি তার মানে পুরো রোটাকে এই যে শাড়িটা দেওয়া আছে সেই শাড়িটাকে আমরা বলছি মানে এই শাড়িটা হচ্ছে একটা এনটিটি আবার এই শাড়িটা হচ্ছে আর একটা এনটিটি বা রেকর্ড এটা হচ্ছে আর একটা রেকর্ড তার মানে এখানে আমরা তিনটা রেকর্ড পাচ্ছি তো এটাই বলা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট ডাটা ফাইলে ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউটের মানের সমষ্টিকে বলা হচ্ছে এনটিটি অন্যভাবে বলা যায় কোনো ডাটাবেজে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যেসব রেকর্ড ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা বলছি এনটিটি তো এনটিটি বাস্তব উপস্থিতি থাকতে পারে অথবা শুধু একটা মাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে হতে পারে তাহলে এটা যদি একটা এনটিটি হয় এটা আমরা আর একটা এনটিটি পাচ্ছি এটা আমরা আর একটা এনটিটি পাচ্ছি এখানে টোটাল এনটিটি হচ্ছে তিনটা আর এই সবগুলো এনটিটি নিয়ে যেটা গড়িত হয়েছে পুরো একটা ট্যাবল গড়িত হয়েছে আর ট্যাবলে আর একটা নাম হচ্ছে এনটিটি সেট সেটা এখানে দেওয়া আছে যে এনটিটি সেট হলো সমজাতীয় এনটিটি সমাবেশ অর্থাৎ ডাটাবেজের অন্তর্গত ডাটা ফাইল বা টেবিল সমূহকে এক একটি
DBM is data come up with a computer hardware database and database management system software database by work carry a code tray I'm a bullshit database system so I'm a dollar to be sure to database management system it could be good to put a poor chapter and I'm trying to DBMS and database management system agent is taking database management system but DBMS will up for a portion for good to talk to have a show to the poor jala to not for our journal on a group program is someone need to read a monetary software my DBMS will check you like the key software shaky could the body database to record the body for you to put the body she shall look on put the body she knew on throne put the body I won't put it on a put the body that means I'm a their database management system which I'm an active software shaky put the body that I was story that I was for you to show rock on new on from even for each other not budget very high to shake a theater I'm right a cool group of connection quite a gun I won't have a more question on it but I stay it about pro which other the quarter move to us so a song I'd like to follow for a matter of the way it can be been a lack of a bit of a wish on right over it and I'm right with it to me get up or any book so that I was a gotten property economic to the kitchen talk to some rock on a number of stuff on a part of the shop on the channel I think it took their power carriage to read a card journal DBM is a that was a gotten property about how to keep a bit of the shop rock on program it's a taco x story व्यवहार आरोप तीन टे स्तर एखे देखते एक गाठनिक स्तर एक जौतिक स्तर एक उपस्थापन स्तर गाठनिक स्तर तो हम सब चे नीचे स्तर एर मान हलो ये स्तर टे अन्न स्तर भित्ति मैं दुईटा स्तर भित्ती हे गाठनिक स्तर ये स्तर डाटाबेज क्यों गठन करा हलो ये कि कि उपाय तत्व रखा है प्रत्येक गठन एगो विस्तारित देवा था जमन अनल डाटा डाटा डिक्शनारि इत्यादि ये स्तर अंतर्भुक्त और जौतिक हे मूल डाटा रखा था मैंने हमारे यहाँ से हमारे गठन टाइम से मध्य डाटा रखब से जौतिक स्तरे तो विभिन्न डाटार मध्य सम्पर्क क्यों स्तरे संज्ञायित कर और उपस्थापन हो जो देखो डाटा बेस्टा देखो ये रिप्रेजेंट करब ये फर्मेट आकार देखो तो हे उपस्थापन स्तर इट सर्वोच्च स्तर यह स्तर बना था एक व्यवहारकारी क्यों कत सहजे डाटा बेजे रखा तथ्य देखते पर तो ये डाटाबेज मैनेजमेंट सिसटेम आरोप आज एक फ्रंट एंड एक हम बैक एंड फ्रंट एंड सबाई देखी क्योंकि बैक एंड देखी ना तो ग्राफिकल यूजार इंटरफेस तैर जिसको टुल्स व्यवहार कर है अर्थात जार मध्यमें डाटाबेजे इूजार एक्शन घटे इटा एक उदाहरण दिए बुझे दी जमन आप फेसबुक अकाउंट जो खुली तो फेसबुक अकाउंटे के फार्स नेम लास्ट नेम ओ भाव जो इनफरमेशनगुल्लो एंट्री करते हैं से यूजार एक्शन मैं हमारे यूजारा वो कि डाटाबेजे इनफरमेशनगुल्लो दीची तो जमन फर्म रिपोर्ट इत्यादि फ्रंट एंड थे डाटाबेजे यूजार प्रिविलेज अनुजाई एक्सेस करा जाए क्योंकि तो डाटाबेजे कोवर्तन करा जाए ना मैं डाटा दीते कोवर्तन करते पर और बैक एंड हो जाने डाटागुलो जमा थे जैसे तथ्य व डाटा जमा थे बोलिए बैक एंड तरह डाटाबेज मैनेजमेंट सिसटेम दू प्रकार एक फ्रंट एंड एक हे बैक एंड तो हमें डिबीएमएस एर प्रधान तीन टे क्ज सम्पर्क जानते डिबीएमएस एर मध्य प्रधान तीन टे क्या एक क्या हे डाटाबेज सृजन डाटाबेज सृजन प्रधान दो विषय मैं डाटाबेज तैरि करब से डिबीएमएस एर क्या और डाटाबेज इंटरवेशन डाटाबेज रक्षण से डिबीएमएस एर क्या डाटाबेज सृजन मध्य अब दूटा विषय आज एक हे डाटार गठन और तरह मध्य सम्पर्क डाटाबेजर उपात्य काठाम और डाटाबेज इंटरवेशन हमें व्यवहारकारी डाटाबेज होते तथ्य आरोहण कर रेकर्ड अनुसंधान कर रिपोर्ट रेडी करते डाटाबेज रक्षणाबेक्षण मध्य डाटार सठिकता निश्चयता प्रदान अनुमोदन व्यतीत डाटार व्यवहार रोध अर्थात यूजार प्रिविलेज जमन संयोजन करा जाए संशोधन करा जाए मुछे फेला प्रक्रियाकरण एगुलो जिन ही करबें डाटाबेज रक्षणाबेक्षण मैं हमें डाटाबेज एडमिनिस्ट्रेटर जरा आनारा ये क्या कर तो ये हमारे सफ्टवेर डाटाबेज मैनेजमेंट सिसटेम सफ्टवेर और एप्लीकेशन वन एप्लीकेशन टू तुम एप्लीकेशन एंड अन्न जरा डाटाबेजा व्यवहार करें ता हे एप्लीकेशन यूजार बा क्लायेंट और यहाँ हे सफ्टवेर जो सफ्टवेर माध्यम यूजारा यूज करब क्य यूज करब डाटाबेज यूज करब से अनलैन डाटाबेज होते अफलैन डाटाबेज होते तो डिबीएमएस डाटाबेज और डाटाबेज व्यवहारकार मध्य जो सफ्टवेरगुलो आगो समन्वयकारी सफ्टवेयर हिसाब से क्ज करें तो डाटाबेज सिसटेम प्राथमिक काज क्यों से डाटाबेज संक्रांत प्रयोजन अनुजाई डाटाबेज तैरि करते डाटाबेज मैनेजमेंट सिसटेम आधुनिकीकरण करते हैं जगह अप्रयोजन से गोले से मुझे दीते डाटाबेज टेबिल तैरि आधुनिकीकरण और मुझे देव सरि ये दावल चले आस डाटा मैनेजमेंट संक्रांत मैं नतून डाटा रेकर्ड अंतर्भुक्त करा डाटार बनान भूल थे संख्यार को भूल थे सेगल अनुसंधान करा अप्रयोजन डाटा चाहिए बद दीते 
চূড়ান্ত সম্পাদনার জন্য কাজ সম্পন্ন করা শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ডাটা বা রেকর্ড অনুসন্ধান ও ব্যবহার করা প্রয়োজন অনুযায়ী পুরো ডাটাবেসকে যে কোনো ফিল্ডের ভিত্তিতে আমরা চাইলে বর্ণানুক্রমিক বা সংখ্যানুক্রমিক বা পদবি বা উপাধি ভিত্তিক বা অন্য কোনো ভাবে সাজাতে পারি মানে বিন্যাস করতে পারি তাহলে আমরা চাইলে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে পারি এবং প্রয়োজনীয় ডাটাবেসে প্রিন্ট নেওয়া যথাসম্ভব ডাটার ডুপ্লিকেশন কমানো রেকর্ডকে আধুনিকীকরণ করা এগুলো আমরা কার মাধ্যমে করতে পারি ডিভিএমএস এর মাধ্যমে করতে পারি এখন ইউজার সংক্রান্ত ডাটাবেসে ব্যবহারকারী তৈরি মানে এটা কারা কারা এটা ব্যবহার করবে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সেটাও ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করে থাকেন সিকিউরিটি সংক্রান্ত ডাটা নিরাপত্তা বিধান করা ডাটা সংরক্ষণ করা এরপরে ডিপিএমএস ব্যবহারকারী যেসব ব্যক্তি ডাটাবেসে প্রবেশ করে ডাটা মুছে ফেলা পরিবর্তন করে ইত্যাদি কাজ করে থাকে তাদেরকে আমরা বলছি ডাটাবেস ব্যবহারকারী তো ডাটাবেস ব্যবহারকারী দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ডিপিএমএস ব্যবহারকারীকে নিমুক্ত ভাবে আবার ভাগ করা অনুযায়ী সেটা হচ্ছে সাধারণ ব্যবহারকারী অনলাইন ব্যবহারকারী অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম এই জিনিসগুলো তেমন একটা দরকারই নয় বাট এটা খুবই দরকারি পরীক্ষায় আসছে এটা অনেকবার যে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কাকে বলে বা ওনার কাজ কি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর ডাটাবেসে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অর্পিত থাকে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলে তো সংক্ষেপে বলা যায় ডাটাবেসের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে আমরা বলছি কি ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন আমরা একটু মাথায় রাখব এরা হলো সর্বোচ্চ স্তরে ব্যবহার করে যারা ডাটাবেসের সাথে অধিক পরিচিত এবং যারা ডাটাবেস তৈরি করতে পারেন পরিবর্তন পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ডাটাবেসে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রশাসনিক ও কারিগরি দক্ষতার উপর ডাটাবেস ব্যবস্থাপনার সার্বিক সাফল্যটা নির্ভর করে তিনি ডাটাবেস ম্যানেজমেন্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার জন্য যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন এখন ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কিছু কাজ আছেন এখানে একটা স্ট্রাকচার দিয়ে বোঝানো হয়েছে বাট আমরা এইগুলো একটু দেখব ডাটাবেসের কাঠামো ডিজাইন বা পরিবর্তন এবং সংশোধন করা ব্যবহারকারীদের ডাটা সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের সমন্বয় সাধন করা দেন উনি ডাটাবেস সিস্টেমের ডাটা ডেফিনেশন এবং মান সময় সংরক্ষণের জন্য ডাটা ডিকশনারি স্থাপন করেন ব্যবহারকারী প্রবেশাধিকার পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করেন একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস ক্ষমতা নির্ধারণ করেন অনুন্নত ব্যবহার রোধ করে ডাটাবেসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যে কোনো ত্রুটির জন্য হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ডাটা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা ডাটাবেসের সাহায্য ক্ষমতা এবং দক্ষতা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা ব্যাক আপ রাখে পুনর্স্থাপন করে রিকভার করে দেন মেমোরি স্টোরেজ নির্ধারণ এই কাজগুলো হচ্ছে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সো আমরা একটু পড়ে নেব যতটুকু আমাদের মনে রাখা যায় মোটামুটি মনে থাকবে আমি আশা করছি সবারই এরপর হচ্ছে ডিভিএমএস এর সুবিধা ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সুবিধা কি ডাটার বাহুল্য কমায় মানে সেম ডাটা একাধিকবার এন্ট্রি নিবে না রেকর্ডের ভিত্তিতে আধুনিকীকরণ করা যায় সহজে ডাটাবেস থেকে নির্দিষ্ট রেকর্ড অনুসন্ধান করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট আমরা তৈরি করতে পারি ডাটার সঠিকতা নিশ্চয়তা প্রদান করা যায় ডাটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং ডাটার অননুমোদিত ব্যবহার রোধ করা যায় ডাটা রিডান্ডেন্সি দূর করা যায় ডাটা নির্ভরশীলতা দূর করা যায় ডাটা শেয়ার করা যায় অসুবিধা হচ্ছে ভুল ডাটার কারণে অনেক সময় ডাটাবেস প্রক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন হয় কিছু ভুল ডাটা আছে যা সম্পূর্ণ ডাটাবেসকে কি করতে পারে প্রভাবিত করতে পারে অভিজ্ঞ জনশক্তির অবশ্যই প্রয়োজন আছে এবং হচ্ছে কি অধিক ব্যয় সাপেক্ষ এ হলো সুবিধা আর অসুবিধা তাহলে এখান থেকে আমরা যে মেন কোয়েশ্চেনগুলো শিখবো আজকের পড়া যেগুলো আমি তোমাদেরকে নিতে চাই সেটা হচ্ছে ডিবিএমএস কি এর সুবিধা এবং অসুবিধা দেন হচ্ছে ডাটাবেসের প্রকারভেদ ডিবিএমএস এর সরি প্রকারভেদ দেন হচ্ছে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি কাকে বলে এবং ওনার কাজগুলো তো শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে ক্লাস এতটুকু রাখছি এইটুকু তোমরা একটু বাসায় ভালো করে পড়ে নেবে এবং একটু লিখে লিখে পড়ার চেষ্টা করবে তাহলে তোমাদের পড়াটা অপেক্ষাকৃত ভালো হবে মনে থাকবে তাহলে আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে